这么厉害，还要让他搬家，这不要他的命吗？你这是不要蹭人吗？你们别急别急，我是急诊科的大夫苏红。这次搬家由我来负责，我们会考虑搬家过程当中发生的一切可能，把这危险降到最低。我理解你们的心情，也希望你们大家理解我们的工作，好不好？医院搬家我们都能碰上，我们怎么这么倒霉呀、啊？我可把话说头了啊！我们老太太出点什么事儿，你们医院负全责。听听啊,啊，人家苏大夫刚才不是跟你们都说清楚了吗？啊，咱这是病房，需要安静。啊，走走走走走，出去吧啊！出去什么出去什么？咱们先出去吧，走吧。走走走，有家大街上走去啊。呼吸脉搏都有，没大问题，筋都匀匀。哎呀，哎呦妈呀，太吉祥了！哎呀，吓死我了！没事了，大爷啊，没事了，咱回家吧啊！哎，来，哎呀。梁院长，别着急，马上就好。您怎么能亲自动手在这儿搞破坏呢？好歹我是骨科出身的，凿得用熟了。梁院长，要么我来干吧，这搞破坏我比较内行。你当然我技术好啊，就剩下点细活了，我把它凿平点，省得伤着你们。你呀，留着点劲儿，打病人家吧。快去吧。哎。来的苏大夫叫我万岁爷，万岁爷，<笑>你净想着当万岁爷了，你拉的病人呢？嗨，别提那病人了。哎，同志，骨科往哪儿走啊？二楼。哦，谢谢啊。哎，美香。哎，那个办纸暂时手术做怎么样了？还在做呢，没三四个小时下不来。哦。田大夫。啊。他们都去老楼重症监护室搬家去了，你不去啊？全都去了。啊。你去哪儿？手术室。搬床都不管用啊！不行，不行，不行！拿救护车，必须用救护车搬床，搬床就不能回。大夫，必须用救护车搬，搬床管什么用？救护车更危险。你从这里搬上救护车就是一次冒险，从救护车搬起来又是一次冒险。不用救护车，路上出了事怎么办呢？就是出了事，出了事怎么办呀？老太太要发言呢。您要说什么呀？听大夫的。听大夫的，路上出了事可就麻烦了。你们别打我呀！听大夫的，多多听大夫的吧。你们别打我了，真是。干妈，你别着急，咱马上搬到新楼去啊。
彤彤，跟阿姨到一个新地方去好不好？那里比这儿大，比这儿舒服，也比这儿漂亮，行吗？妈妈，我要妈妈，我要妈妈来接我。通知他妈妈了吗？我们还没有告诉他呢，他妈妈已经死了，墙塌了，他们被埋在里面，他妈妈一直用身体支撑着保护的，挖出来的时候就不行了。我要妈妈，我不要新地方，妈妈会找不到我的。他爸爸呢，在国外，接到消息后正往回赶呢，就是不知道什么时候到。彤彤，你有一个最好的妈妈。不管你到哪儿去，妈妈都能找到你。她会好好的看着你，永远都不会离开你的。咱们到那个新地方去吧。到了那儿，你才能好得更快，妈妈才会更开心啊。爸爸也会到那新地方找你的。阿姨保证。你很快就会好起来的，好吗？别帮我了，我不走。反正这个快死的人了，要是死在路上，你们还会担责任，我我就死在这里吧。不行，您得听我的。苏大夫，我觉得你应当尊重病人的意愿。冉医生，来一下。冉医生，他必须得搬走，那边抢救设备更齐全，对他更有利。设备齐全，他现在是全心衰竭，他的心脏已经像个皮球一样。你已经知道他的病情不可逆转，那搬他有什么意义危险的一个病人，本身过程就很危险。这一路上要上十二个楼梯，拐五个弯过一道坎，一共一百五十六米，随时都可能发生危险。可是不搬怎么办？旧楼要改造，工程已经开始了，把他一个人留在这儿，他必须得搬。任大夫，我需要你的帮助。我，我就在这儿，我就在这儿陪着他。任大夫。我知道，你想说的不是这些。安医生的死，我没有错为我争了，我自己都放弃了。放弃？你，哎，放弃什么？你也是个大夫，这种情况下，如果咱俩换个位置，您会放弃吗？没错，我是做过医生。
但是最后，我是放弃了。我不知道，我救护过多少个人，但是我记得很清楚，在我手上死了有多少人，有两千三百九十九个，每一个，我都看见他们。咽下最后的一口气，哎，生有何患，死有何惧？我想您恐怕已经忘了。是的，您忘了。可是我永远忘不了。十七年前，在医学院的阶梯教室，我上了我第一堂课。当时讲课的是一个医学界的权威，他给我们大家讲的第一个病例，就是他刚刚无力救活的一个病例。对我们大家说的第一句话就是：作为一个急诊科的医生，不在于你成功的救活过多少人，而在于你面对多少死亡，仍然不会被打垮。他说。这是一个急诊科医生最好的墓志铭。就是听了他的这句话，我才下决心做一名急诊科医生。在我面前，经历过八百零二次死亡。不对，到前天晚上，是第八百零三个。可是我仍然不会被打垮，周老师，您还记得吗？讲课的那个教授就是您啊！我都快忘了。路上随时可能会出现时速时差，要把急救药品、带心电监护的输液仪准备好，随时进行急救。捏皮球难以维持血氧飞压，呼吸机一定要带上，绝不可能出现任何差错。好，准备好急救药品、心电监护、除颤仪，还有便携式呼吸机。动手吧。现在开始过床，注意啊，这是最危险的一个环节。大家一定要让病人的身体处于静止状态，最好大家的手要像一个人的手一样。周老师，我可抱您了。开始吧。来，来，医生，你脱头，来吧。坐，我来。来，苏大夫，来帮这个。坐好了吗？来。一、二、三，慢点，慢一点，注意力气
，没有钱。差一个了，我去看一下。周老师，周老师，周老师，咱再坚持坚持啊！嗯，嗯，阵法使速消失了，血压回升九十六十，维持静电，血压继续回升一百七十。维持静电，利多卡因一点五毫克每分钟。利多卡因每分钟一点五毫克。周老师，嗯，咱歇会儿接着班。嗯，已经走了一百二十米了，最困难的时候咱都过去了，啊，嗯，坚持住，再坚持坚持啊，嗯，快点，好了，走。扶着门，一、二，不行不行，大把手，来，田大夫来，来，小心点，不能有一点震动啊，来，二，二，哎，走，好，好，后边再仨一块来，来，使点劲儿啊，一、二，走，轻点亮。十米，梁院长，梁院长，我们成功了。周老，周老，时差了。李慌，准备出差。李森，把窗放平。哎，二百八秒。
二百二百万重建完毕，都闪开。周老师，回来，快回来，三百。三百八百，充电完毕。打离开窗边。继续出，三百六。三百六十八秒。充电完毕。谢谢你们。你多少回了？空腹喝饮料不好。早餐很重要，是一天三顿中最重要的一顿，知道吗？行了行了，一大早跟个老太太似的，絮絮叨叨的。嗯，还有煎鸡蛋，嗯，很香。对了，你现在只有两分钟的时间了啊，新单位。迟到了，影响可不好。嗯，帮他的，我这样子还行吧？马马虎虎还过得去。嗯。嗯嗯，不不，啊，时间到了。那我那我走了。嗯，好。哎，等会儿等会儿，我也快迟到了。这，哎，快点儿。走。什么？没去中毒？昏迷了？电话多少？六六三幺八零，是六六三幺八零吗？只能确定大概住址。解放大道五号楼。大夫，大夫，让一下，让一下，大夫。谁把我们看的？大夫，快来！
病人怎么了？病人叫林东平，三十四岁，急性阑尾炎，去医院转到第三医院，第三医院又转到你们这儿。那边院长那么吃啊？转院干嘛？病人怀孕七个月了，听说要手术，马上要又转院。谁大夫？谁大夫？请出院前，严峰周大夫。病人已经转了三次院，保守治疗无效，但是家属还是要保守治疗，就为保护你的孩子。你先别走，喝一点是吧？好，快点。来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来来其实出院前啊，比待在急诊部里有意思，至少能呼吸点新鲜空气。是啊，这天天在医院里闷着，连我自己啊都快成病人了。我跟你们不一样啊，我还是想做手术。冉大夫就特别注重院前急救，他的态度观点是：有了院前急救，急诊部才完整。哎，说我那你说他干嘛呀？他是他，我是我。田大夫说的对，这人跟人呀、啊、不能比，这车跟车呀、啊、更不能比。你看我这车，谁敢挡我这车呀、啊？到关键时刻。警察都得敬我三分，是不是田大夫？好了，去查个血常规、尿常规。阑尾炎最明显的特征就是转移性右下腹疼痛，急脉是点压痛、反跳痛。哎，没反应，不是阑尾炎。看看吧。病人一直在接受消炎治疗，点滴了大量抗菌素，还是发热、右下腹痛。佩森，要是背书就能看病的话，全国一半以上的人都能开诊所了。大夫，大夫，能保守就保守吧。不过无论如何，你要帮助我保住这个孩子。你保住就得保，保不住也得保。大夫，求求您了，如果那个孩子保不住，我老命就不要了。<笑>老人家，您说的这两样，我可都不敢答应您。收费处在那边，交费化验去。这个怎么好啊？苏大夫，嗯，你出来一下，会有事儿。怎么好啊？六六三幺八零，你说什么呢？哎，这病人报完急救以后，只说了个楼号，电话就挂断了，门牌号他也没说呀，可能是昏迷了。哎呦，这可麻烦了，这么多天方上哪儿找去？路上咱们总共就用了八分三十二秒，抢救煤气中毒病人最关键的就是时间。我看不行，咱们挨屋敲吧。他都昏迷了，敲也没用啊，他也听不见啊。下班以后，咱们照照全家福，你可别忘了。我还真把这事儿给忘了，我回去收拾收拾。哎哎，跟你说个正事儿，林东平这个病人，你最好别收。上一班留下的病人特别多，刘官师已经住满了，光呼吸机就上了两台。这林东平啊，已经转了三家医院，人家大夫都是人精啊，不愿意冒这个险。我看你还是把他转去别的医院吧。别这么说，是他家属不愿意手术才转院的。再这么转来转去，孩子大人都会有危险。我看还是咱们收了吧。我去给邵主任打电话，准备手术。这不是给主任添麻烦吗？出了问题由你负责呢。我怎么办呀？这报警的人呢，实在是太没经验了。他应该先告诉咱房间号，耽误了抢救的最佳时间啊。抢救过来啊！不是傻子，就是植物人。师傅，您知道谁接的电话是六六三幺八零吗？不知道。你问他有什么用啊？赶紧找居委会，找电话局查呀。冉大夫。哎，怀征，情况我都知道了。这样，咱们现在马上进楼。我用电话拨打六六三幺八零这个号码，咱们一人一个单元，一层一层楼的过筛子，挨家挨户的听，看谁家电话响了没人接。对呀、啊，也只能是这样了。正好咱们四个人一人负责一个单元，嗯，好吧。好，通了，通了，分头走吧。
少主任，林东平怀孕二十九周，急性阑尾炎，现在看来白细胞一万八，中性九十，很可能阑尾已经化脓了。如果不马上手术的话，穿孔就麻烦了。少主任，病人已经怀孕二十九周了，如果手术的话，风险太大。通知手术室，立刻做好术前准备，跟家属沟通一下，好吧？你别走了，不不，你坐这儿吧。我不明白，你得给我解释解释，我真不明白我们这儿找病人呢。啊，找病人，上面电话铃一直在响，敲门没人应，你去看是。哦，是吗？哦，谢谢大妈。什么情况？病人神志不清，呼吸微弱，心率六十，血压一百二十五八十，怎么发病的？是交警发现报到幺二零，现场就有那个孩子叫天天。醒醒，听得见我说话吗？小朋友，告诉阿姨她叫什么呀？她是妈妈。叫什么？妈妈。登记上，病人名字叫妈妈。妈妈。哎，大夫，你别走，你别走。大夫，你给我们解释解释，我们不明白。大夫，大夫。我跟你们说啊，做这个手术，妊娠晚期由于子宫胀大，这胎儿的成活几率非常的低，我们必须要保住大人。不，不做，不做，我们坚决不做，大夫。大夫，大夫。来，走，一、二、三、四。你那宝贝女朋友今天又来看你了，还给你带了一堆肯尼亚的芒果。你
好。啊，你好，妈妈的病你怎么看？呸！你的妈妈病吗？啊，不是，她的名字叫妈妈。哦，叫妈妈，这个名字很特别。心电图显示心肌缺血，暂时没有心梗的表现。疑似心电图正常，不能证明没有心梗，要动态观察，还要注意血清酶的动态变化。怎么了？哎呦，三四年都没吃过了啊！嗯，真好吃。好<笑>你的嘴出血了？没事，上大学的时候经常用嘴开瓶子，好久没练了。我来一会儿吧，啊，没事。呼吸窘迫，气管插管的。哎。哎，这病人都吐你鞋上了，我给你擦擦吧。这鞋也太破了，该换双新的了。呃呃，不用了，干活吧。你看，心电图动态改变。这几个导联 ST 段提高了。嗯，心肌酶很高，可以诊断病人为急性心梗。心电血压、血氧持续监测，面罩加压给氧。面罩加压给氧。随时准备气管插管并机械通气。硝酸甘油静滴。硝酸甘油静滴。查血常规电解质，凝血全套。查血常规电解质，凝血全套。病人发病不过半个小时，要注入尿激酶溶栓，要注意观察黄出血。如果两个小时以后冠外没有再通的迹象，要做心导管介入治疗。苏大夫，苏大夫，林东平家属不愿手术，他们要把他推走转院。哎，你这样不能走，病人会有危险的。有什么危险呢？哎，你们是不是就想要手术费啊？我告诉你，我不缺钱，我就缺儿子。你们这些当大夫的都是狼血动物吧？啊，你们知道吗？我们为了怀这么个孩子，我们花了多少钱，请了多少，我们吃了多少药啊？你有点同情心吗？啊！干什么呀，你们呀，死死的！你们揍我的孙子，我老太太要我的命啊！你们要缺钱，我可以给你们钱；你们要红包，我们给红包。可我得要儿子，我都死。这是钱，这是钱，给你钱，给你钱！你们太过分了吧？这么不像话！怎么回事？这是谁呀、啊？这钱就是假的，他也不能随便乱扔啊！这是假的吗？我给你弄点真的出来！哎哎哎，这位师傅，给我们大家发奖金呢，早了点吧？您怎么那么好心眼呢？干活去吧。你放心，我们会尽一切努力帮你保住这孩子。但是我必须先告诉你们，要想保住孩子，得先保住大人。大人如果再不做手术，可能会有生命危险。说句糙点的话，你最后可能鸡飞蛋打。哎呀，这可怎么办？大夫，我真的不知道该怎么办。不，大人孩子都要保。手术当中如果出现意外的话，我们会选择保大人。留得青山在，不怕没柴烧。老太太，我想这道理您比我们懂得多吧。我现在需要你们尽快做出决定，早点做出决定，保住孩子和大人的希望越大。好，那就手术吧。大夫，赶紧手术吧。我去通知手术室，把钱捡起来吧。抢救医师还有空床位吗？还有。走吧，你们去办手续去吧。哎，这还一百块。怎么回事，苏大夫？嗨，预交的手术费呗。妊娠二十九周了，急性阑尾炎有可能已经穿孔了，现在准备手术，邵大夫主刀。哎，你去帮忙吧，别忘了啊，手术当中一定要避免对子宫的刺激。哎呀，好吧。嗯、为什么不让我上手术？您不是一直在休假吗？我现在不是在上班吗